Hoy es lunes 2 de diciembre y eso significa que hoy vamos a conocer qué jugadores y qué jugadoras han sido los mejores de este 2019 que ya terminamos. Nos vamos a centrar en el Balón de Oro femenino que se va a entregar esta tarde. Veremos si Ada Hegerberg revalida títulos, si no, quién se encarga de cogerle el relevo eh, en una lista de 20 jugadoras que repasaremos lo más destacado con Patricia Martínez. Pues sí, rápidamente. Como no podía ser de otra manera, el club con más representantes es el Olympique de Lyon, que este año revalidaba la Champions por cuarto año consecutivo y tiene seis representantes. Eh, nada más y nada menos que Ada Heiber, la actual Balón de Oro, recordemos, Amandine Henry, Marosan, Sara Boadi, Wendy Renard y Lucy Brons. Por parte de la Liga Española tenemos también cuatro representantes. El Barça ha logrado colar solamente a Lique Martens por el buen mundial que hizo. Recordemos que Holanda fue subcampeona. También la portera, también holandesa del Atlético de Madrid, que sin embargo aquí es suplente. Sari Van Benendal también está en esa lista. Y después por parte del tacón están Kosova Aslani y Sofía Jacobson también como finalistas. Hacemos un poco las cuentas de la lechera, empecemos por la representante azulgrana que tenemos en esta lista de 20 jugadoras, Lique Martens, que bajo mi opinión no será de las favoritas a ganar el título, porque sí es cierto que hizo un buen mundial con Holanda, durante el curso a nivel individual no fue quizás su mejor año, eh, el Barça tampoco consiguió ningún título, sí colarse en esa final de Champions histórica, pero bueno, todos sabemos cómo terminó aquello por parte de las otras jugadoras de la Liga Española es un poco más de lo mismo, hicieron buen mundial, no tan buen año con sus clubes, así que yo creo que las dos favoritas a ganar el título serían Ada Hegerberg y Megan Rapino que hizo con, con Alex Morgan como tercera, no sé cómo lo ves tú. Sí, pienso igual, yo creo que las representantes por parte de la Liga Española, las dos holandesas, obviamente subcampeonas, pues hacen bien estar allí, pero no creo que vayan a ser favoritas. Como tú dices, también veo favorita a Megan Rapino sobre todo, aunque también a Ada Gerber. Sobre todo, eh, Megan Rapino y Alex Morgan por su mundial, volvieron a ganar el, el mundial con Estados Unidos y Megan Rapino haciendo un gran, una gran actuación, capitaneando una vez más a Estados Unidos en el mundial y ganándolo. Así que para mí, ella sería la, la favorita. Pues tenemos estos dos nombres propios, así que vamos a analizar la historia de cada una de ellas. Antes de empezar a repasar individualmente a cada una, de ellas, decir que tienen en común que, aparte de que son grandísimas futbolistas, que las dos son grandes activistas también en defensa de los derechos humanos y especialmente de la igualdad entre hombres y mujeres. Y es por esto precisamente por lo que Ada Hegerberg eh, no estuvo en este último mundial, siendo una, una de las grandes estrellas mundiales que podía haber en esta cita mundialista. ¿Y por qué no estuvo en el mundial, Patri? Pues porque pidió, reivindicó, que la selección noruega igualara las condiciones tanto para los masculino como para el femenino y como esto no se cumplió a su parecer porque la selección recordemos que se puso las pilas sí que igualó eh, las condiciones en cuanto a salario pero dijo que no era un tema de dinero que ya sí. lo que pedía era que se igualaran condiciones que tuvieran las mismas oportunidades y un poco pues eh, instalaciones eh, que todo esto estuviera pues igual para chicos que para chicas para hombres y mujeres en este caso también así que este es un motivo por el cual la GDB pues no estuvo en esta cita mundialista cumplió su palabra y no fue al mundial Después hablando también de la que hemos dicho antes, destacado como la que sería la gran favorita para este Balón de Oro, también porque recordemos que hace poquito se llevó el de Best de 2019, Megan Rapino es obviamente conocida mundialmente, puede ser de las futbolistas más conocidas porque también tiene una cara muy controvertida, se la conoce mucho por sus tweets a, en contra o, o algo controvertidos por, eh, en, por parte de Donald Trump, por muchas declaraciones que ha hecho en contra del presidente de Estados Unidos. I'm not going to the fucking White House. <laughs> no, I'm not going to the White House. That's... Okay. We're not going to be invited. You're not going to be invited? I doubt it. Is... Oh, message to the president. Um, I think that I would say that your message is excluding people. Um, you're excluding me. You're excluding people that look like me. You're excluding people of color. You're excluding, you know, Americans that, um, that maybe support you. Um, I think that We need to have um, a reckoning with um, the message that you have and what you're saying about make America great again. Um, I think that you're harking back to an era that was not great for everyone. It might have been great for a few people and maybe America is great for a few people right now, but it's not great for enough Americans in this world. And I think that we have a responsibility, each and every one of us. You have an incredible responsibility as you know, the chief of this country Um, to take care of every single person and you need to do better for everyone. Pero lo que no se sabe tanto de ella es una historia eh, familiar 
que nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad, Araya? Sí, es la de su hermano Brian Rapinoe en este caso, que fue quien la animó a dedicarse al mundo del fútbol y mientras ella con 15 años pues, conseguía estar en un equipo de fútbol por primera vez, pues su hermano ingresaba en la cárcel por primera vez, también lo hizo, por, en, en ese caso por robar un coche, eh, luego se meterían también eh, otros temas como las drogas, al final su hermano se convirtió en un reincidente entrando y saliendo de la, de la cárcel, estando incluso en una de las de máxima seguridad a nivel estatal y su hermano al final se dio cuenta de que celebraba con su hermana con la que mantiene una estrecha relación eh, los goles, pero siempre desde la cárcel, nunca estaba con ella, dice que no, no le podía dar besos, que no la podía abrazar después de haber hecho grandes partidos y decidió un día pues darle la vuelta a su situación, intentar cambiar esa dinámica que había cogido y en 2017, última vez en la que estuvo en la cárcel, mientras un amigo suyo intentaba, pues, le, le ayudaba a insertarse heroína en el cuerpo, dijo que basta, que no podía seguir así y que iba a cambiar. A día de hoy lleva dos años limpio y también está en un, eh, una especie de formación y dando charlas a gente que está en su misma situación, pues para estar al lado de su hermana, dice, decía que antes eh, el héroe de su hermana era él, y ahora el héroe de él era ella, obviamente, sí. así que su hermano, pues que ya no está en la misma situación, pero que tiene una historia de superación interesante, que no es muy conocida, salió este mundial, de hecho, este verano, y que nos ha llamado mucho la atención. Sí, de hecho, en una entrevista, Brian Rapino, el hermano de Megan, dijo que él lo que quería era ser como ella. Ven ella un, un, un referente que, como decías tú, de pequeños eh, era al revés, porque él, al ser el mayor, es cinco años mayor que ella. Y además, eh, también Megan tiene una gemela, una hermana gemela, Rachel. Y él fue el que a las dos las, las metió en el mundo del fútbol, las entrenaba de pequeñas y ellas cuentan con mucho cariño toda esta historia. Bueno, pues hasta aquí el repaso de nuestras grandes favoritas para el Balón de Oro. Como veis, las dos muy activistas, como no puede ser de otra manera. En lo futbolístico veremos quién se lo acaba llevando, si son una de ellas dos o si es, por otro lado, quizá Alex Morgan, también una de las favoritas, que recordemos que anunció hace poquito que será mamá el próximo año. Nosotras no la hemos jugado, yo eh, personalmente ya he dicho que pienso que Megan Rapino será la que se llevará el Balón de Oro, tú la ya. Yo también pienso que será Megan Rapino porque creo que el Mundial va a pesar en esta elección como suele ser habitual cuando hay eh, cita mundialista, tanto en hombres como en mujeres. Eh, Ada Hegerberg me lo merecería evidentemente también, pero quizá el hecho de haber decidido no estar en esta cita pues la va a penalizar, aunque recordemos que bueno, cuatro Champions consecutivas no es una cosa fácil de, de conseguir y que para mí sigue siendo una de las mejores futbolistas del mundo. Megan Rapino, que es nuestra favorita, veremos quién se lo lleva al final. Veremos, veremos si nos equivocamos o no, saldremos de duda esta noche y nos vemos la semana que viene.